हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज का टॉपिक जो है अगेन दैट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का आखिरी क्वेश्चन है आज का जिसके अंदर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री डेट इज कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स एंड सब डिवीजन ऑफ शेयर्स सिखाने वाला हूं बहुत दिनों से बहुत बच्चे कमेंट में पूछ रहे हैं सर नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा तो आज आ चुका है नेक्स्ट लेक्चर तो वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो तो बढ़ते हैं हम आज के वीडियो की तरफ जैसे कि पहला हमारा स्टेप क्या रहता है हमेशा हमेशा हम पहला फिक्टिशियस असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स को राइट ऑफ करते हैं मैंने पहले भी कहा है हर क्वेश्चन के अंदर कि पहला पॉइंट हमारा फिक्टिशियस असेट या इंटेंजिबल असेट को राइट ऑफ करने का नहीं भी रहे क्वेश्चन में अगर तो सबसे पहला स्टेप हमको वही करना है यहाँ पर तो हमारा इंटेंजिबल असेट क्या है क्वेश्चन में गुडविल तो गुडविल राइट ऑफ कर लेंगे हम और प्रॉफिट एंड लॉस एंड एडवर्टीजमेंट आर फिफ्टिशियस तो इनको भी राइट ऑफ कर लेंगे राइट ऑफ करने के क्या करना हमको असेट का वैल्यू कम करना पड़ेगा असेट का वैल्यू कम होगा तो CR account debit, capital reduction account debit to goodwill to profit and loss to advertisement expenses. Okay, कितना दिया है goodwill का amount two lakh forty thousand, then five lakh twenty eight thousand and one lakh ट्वेंटी थाउजेंड तीनों एड कर लेंगे टू प्लस फाइव सेवन प्लस वन एट लैख फोर्टी एटी एटी एट थाउजेंड ओके ये पहला हो गया हमारा असेट राइट ऑफ हो गया असेट का वैल्यू कम हो गया असेट का वैल्यू कम हो गया तो लॉस हो गया ये हो गया पहला एंट्री हमारा नाउ सेकेंड एंट्री सेकेंड एंट्री क्या है यहाँ पर पहले नोट पढ़ लेते हैं देर इज अ कंटीजन लाइब्रिटी फॉर डैमेज रुपीज सिक्सटी थाउजेंड कोई डैमेज का एक कंटीजन लाइब्रिटी है ये ऐसा लाइब्रिटी है जो हमको पे करना पड़े तो लॉस है दो ऐसा लाइब्रेटी है जो पे करना पड़े तो लॉस है अगर पे नहीं करना पड़े तो ऐसी लाइब्रेटी को भूल जाएगा नाउ नेक्स्ट क्या है प्रेफरेंस डिविडेंड आर इन अरियर्स फॉर थ्री इयर्स ये भी एक ऐसी लाइब्रेटी है जो हमको पे करना पड़े तो लॉस है नहीं पे करना पड़े मतलब प्रॉब्लम उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं तो इसको छोड़ देने का भूल जाने का चलो पहला एच जिसमें बढ़ते हैं हम Preference shares to be reduced to rupees two per share. Preference share का value क्या हो गया? Two per share हो गया. मतलब preference का value क्या हो गया? कम हो गया. Value कम हो गया. Liability का value कम हो गया. Liability का value कम हो गया. तो क्या हो गया? हमको profit हो गया. और profit हो तो क्या करेंगे? हम CR account को credit करेंगे. Two CR account, two capital reduction account. क्या debit करेंगे? हम preference share account. That is six percent preference share capital. ओके okay, कितना हो गया बोला रेड्यूस टू टू रेड्यूस टू टू मतलब क्या करेंगे हम टू बोला है तो हम डिफरेंस ले लेंगे ये टू और यहां पर कितना है प्रेफरेंस है टेन रुपीज का तो डिफरेंस कितना होगा एट रुपीज सिक्सटी थाउजेंड नंबर ऑफ शेयर दिए हुए यहाँ पे तो सिक्सटी थाउजेंड इंटू एट कर लेंगे दैट इज फोर लैख एट्टी थाउजेंड का प्रॉफिट हो गया मतलब दस रुपए की चीज थी और दो रुपए हो गई तो आठ रुपए का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया Now third entry, very important entry, जिसके लिए हम ये problem solve कर रहे हैं। That is and consolidated as share of ten each. Consolidated का मतलब क्या होता है? The word consolidation and the word subdivision मतलब changing in the number of shares. जो कंसोलिडेटेड और सब डिवाइडेड में ज्यादा कंफ्यूजन होने जरूरत नहीं है आप बहुत सारे वीडियोस देखोगे तो उसमें कंसोलिडेटेड के बारे में बोलेगा कि कंसोलिडेटेड के अंदर प्राइस बढ़ जाता है नंबर ऑफ शेयर कम होता है सब डिवाइडेड के अंदर क्या होता है प्राइस कम हो जाता है नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाता है उतना टेंशन लेने जरूरत नहीं है हमको जो कितना आसानी से एंट्री मारेंगे हम क्या बोला उसने कंसोलिडेट शेयर ऑफ टेन इंच अभी जिसको भी कंसोलिट करना बोला है उसने पहले उसको लिख लो सिक्स परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू दो रुपया तुमने सर दो रुपया क्यों है क्योंकि यहाँ पे देखो पहले एंट्री में दो रुपया हो गया और आठ रुपया कम हो गया मतलब कितना रुपया हो गया दो रुपया जो हमारे शेयर का वैल्यू है वो पहले आएगा देखो वो याद रखना जो हमारे शेयर का वैल्यू है वो पहले आएगा पहले हमारा टेन था टेन से अब टू हो गया अब शेयर का वैल्यू कितना है टू रुपीज ओके जब भी हम इसका एंट्री मारेंगे तो दो बार लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर और ऊपर क्या लिखेंगे जो हमारे शेयर का वैल्यू है ओके कितना वन लाख ट्वेंटी हो गया 
सेम अमाउंट यहां लिखना है हमको देखो सेम अमाउंट यहां लिखना है वन लाइक ट्वेंटी वन लाइक ट्वेंटी याद रखना कंसोलिडेटेड एंड सब डिवाइडेड दोनों ही केस में प्रॉफिट या लॉस नहीं होता कंसोलिडेटेड एंड सब डिवाइडेड केस में प्रॉफिट या लॉस नहीं होता वापस से बोलता हूँ क्या करेंगे हम जि, जिसको भी कंसोलिडेट करने बोला है उसको पहले लिख देंगे सिक्स परसेंट प्रेफरेंस है क्या डेबिट में भी क्रेडिट में भी ऊपर क्या लिखेंगे जो हमारे शेयर का वैल्यू है हमारे शेयर का वैल्यू एट प्रेजेंट कितना है यहाँ पे तो दो रुपया हो गया था तो दो रुपया अब कंसोलिडेटेड कितने में करने बोला है उसने कंसोलिडेट बोला है टेन रुपीज इच में तो यहाँ पे इंटू टेन करने का इंटू टेन और यहाँ पे कितना वन लाइक ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइड बाई टेन दैट इज ट्वेल्व थाउजेंड इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास साठ हजार शेयर थे जिसका वैल्यू दो रुपया ईच था टोटल था वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड साठ हजार दो रुपया ईच वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड और कंसोलिडेट करने के बाद क्या हो गया नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए बारह हजार हो गए और एक का वैल्यू कितना हो गया टेन रुपीज ईच हो गया दैट इज वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड इन शॉर्ट बोल रहे मतलब यह है कंसोलिडेटेड करने के बाद अमाउंट में या वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता बल्कि नंबर ऑफ शेयर जो है वो कम हो जाते हैं हमारे नंबर ऑफ शेयर जो है कम हो जाते हैं और नंबर ऑफ शेयर का रेट पर शेयर वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होता इसलिए यहाँ पे सीआर का इफेक्ट नहीं आता ओके नाउ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ फोर्थ एंट्री फोर्थ एंट्री क्या है इक्विटी शेयर टू बी रेड्यूस टू थ्री पर शेयर पता है एंट्री मारते इक्विटी शेयर का वैल्यू क्या हो गया कम हो गया इक्विटी शेयर है कितने का यहाँ पे दो यहाँ एंट्री में शेयर टेन रुपीज ईच है यहाँ पे इक्विटी शेयर टेन रुपीज ईच है वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड टेन रुपीज ईच है तो हो गया कितना थ्री पर शेयर हो गया थ्री पर शेयर हो गया मतलब दस का वैल्यू तीन रुपया हो गया दस का वैल्यू जो है कम हो गया इक्विटी शेयर जो है लाइब्रिटी लाइब्रिटी का वैल्यू कम हो गया तो हमको क्या हो गया प्रॉफिट हो गया प्रॉफिट हो गया तो सीआर अकाउंट क्रेडिट टू सी ऊपर क्या किया इक्विटी शेयर कैपिटल ओके कितने शेयर है वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड शेयर कितने का प्रॉफिट हो गया सेवन रुपीज का वाई सेवन रुपीज यहाँ पे टेन है यहाँ पे थ्री है डिफरेंस जो है सेवन आएगा वन लाख सेवेंटी सॉरी वन लाख ट्वेंटी इंटू सेवन एट लाख फोर्टी थाउजेंड का प्रॉफिट हो गया एट लाख फोर्टी थाउजेंड ये हो गया हमारा नॉर्मल एंट्री जो अभी तक हम पास करता है ना और क्या बोलते हैं एंड सब डिवाइडेड एस शेयर ऑफ वन पर शेयर अब क्या बोल रहा है इसको सब डिवाइड करो जैसा यहाँ पे कंसोलिडेट किया था हमने यहाँ पर सब डिवाइड करना है अब सब डिवाइड का पहले मैं एंट्री पास करता हूँ उसके बाद समझा दो सब डिवाइडेड होता क्या है सेम लिख दो पहले किसको सब डिवाइड करना है इक्विटी शेयर कैपिटल तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने शेयर है वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड शेयर है ओके okay, एक शेयर का वैल्यू कितना है एक शेयर का वैल्यू क्या दस रुपया है नहीं हमारे शेयर का वैल्यू कितना हो गया अभी थ्री हो गया है तो एक शेयर का वैल्यू है थ्री वन लैख ट्वेंटी इंटू थ्री थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड क्या करेंगे जैसा कि यहाँ पे हमने अमाउंट को कॉपी कर लिया था सेम अमाउंट को कॉपी कर लेंगे थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड ओके सब डिवाइडेड कितने में करने बोला उसने वन पर शेयर तो यहाँ मंटी करके वन लिख दो थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड डिवाइड बाई वन इज थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड वन सेकेंड में ये बात बोलता हूँ कि यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस नहीं होता यहाँ पर चेंज इन नंबर ऑफ शेयर्स होता है जैसे एक लाख बीस हजार शेयर थे मेरे पास जिसका वैल्यू तीन रुपया था तो टोटल हो गया था थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड अब हमारे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए तो थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड हो गए बट वैल्यू पर शेयर एक रुपया हो गया कम हो गया और अमाउंट थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड ये इन शॉर्ट बोलने का मतलब ये है कंसोलिडेशन के टाइम पे नंबर ऑफ शेयर्स कम होते हैं और सब डिविजन के टाइम पे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं लेकिन शेयर का वैल्यू टोटल वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आता Is it clear? तो ये दोनों ही concept important है। बाकी जितने भी adjustment है ये हमने कर चुके हैं तो हम फटाफट जाएंगे इसके अंदर क्या होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर वेफ टू थर्ड ऑफ डिविडेंड अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर से क्या माफ कर रहे टू थर्ड ऑफ डिविडेंड अभी डिविडेंड किधर दिया हुआ है यहां दिया हुआ है नोट में दिया हुआ है कंटिन्यूअल लाइब्रेरी में दिया हुआ है मैंने पहले बताया था कंटिन्यूअल लाइब्रेरी अगर माफ हो जाती है कंटिन्यूअल लाइब्रेरी अगर माफ हो जाती है तो कोई एंट्री नहीं आएगी कंटिन्यूअल लाइब्रेरी माफ होगी तो एंट्री नहीं आएगी लेकिन कंटिन्यूअल लाइब्रेरी अगर माफ होने के बाद कुछ एंट्री पैसा जो बच जाता है वो पे करना पड़ रहा है तो उसकी एंट्री आएगी इधर क्या बोल रहा प्रेफरेंस ऑर्डर वेव टू थर्ड ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस ऑर्डर जितना भी डिविडेंड बाकी था उसका टू थर्ड माफ कर दे रहे टू थर्ड माफ कर रहे तो वन थर्ड वो लोग मांग रहे हैं उनको पे करना पड़ेगा देखो प्रेफरेंस ऑर्डर का तीन साल का बाकी था तीन साल का डिविडेंड बाकी है उसम
तीन साल का बाकी था तीन साल का टू थर्ड मतलब कितना बचा दो साल दो साल का डिविडेंड लोग क्या कर रहे हैं माफ कर रहे तो बचा कितने साल का एक साल का अब एक साल का डिविडेंड हमको पे करना पड़ेगा डिविडेंड पे करना पड़ रहा है मतलब सॉरी कंटिन्यू लाइब्रेरी पे करनी पड़ रही है ऐसी लाइब्रेरी जो हमारी लाइब्रेरी में नहीं है वो पे करना पड़ रहा है पूरा का पूरा अमाउंट लॉस है तो लॉस की एंट्री मानिए सी आर अकाउंट डेबिट क्या पे करना पड़ा पैसा पे करना पड़ा टू कैश अभी तुम्हें सर डिविडेंड पे करे तो डिविडेंड जो आएगा वो हम नरेशन में दिखा देंगे बींग प्रेफरेंस डिविडेंड पेड यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड कहीं भी नहीं लिखना एग्जाम में उनको रॉन्ग दे देगा ये ऐसा लाइब्रेरी है जो हमारी लिस्ट ऑफ लाइब्रेरी में नहीं है ऐसी लाइब्रेरी अगर पे होती है तो उसको हम हाँ वो टाइम पे हम कैश अकाउंट लिखते हैं ना के वो लाइब्रेरी का नाम लिखते ओके कितना पे करना पड़ा है एक साल का अब प्रेफरेंस है कितना छह लाख छह लाख का छह परसेंट कितना आएगा थर्टी सिक्स थाउजेंड देखो एंट्री का अमाउंट भी नहीं दिया था अमाउंट भी हमको फाइन करना है कैसा फाइन किया हमने कि प्रेफरेंस का अमाउंट देख लिया कितना है सिक्स लाख है सिक्स लाख का परसेंट कितना दिया हुआ डिविडेंड का सिक्स परसेंट तो सिक्स लाख का सिक्स परसेंट थर्टी सिक्स थाउजेंड उसका एंट्री आ गया यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री ये एंट्री से पहले भी किया है हमने ओके नाउ नेक्स्ट एंट्री इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड फॉर रुपीज थ्री लाख इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है वन लाख फिफ्टी थाउजेंड का दिया हुआ है इसको सेल कर देगा तो पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अभी इन्वेस्टमेंट कितने में बेचा हमने तीन लाख में बेचा तो तीन लाख में बेचा पैसा आ गया तीन लाख इन्वेस्टमेंट था कितने का इन्वेस्टमेंट था डेढ़ लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट डेढ़ लाख रुपए का था डेढ़ लाख की चीज तीन लाख में बेची है क्या हो गया प्रॉफिट हो गया तो टू सी अकाउंट डेढ़ लाख इज इट क्लियर नाउ नेक्स्ट वन एज एंट्री एज एंट्री में क्या आएगा All intangible and fictitious are to be written off. हमने पहले कर दिया यहाँ पर पहले ये एंट्री हम मार चुके हैं ओके आगे क्या होता है एंड बैड डेस्ट रुपीज फोर्टी टू थाउजेंड एंड ऑप्शन स्टॉक ऑफ रिटर्न टू बी रिटर्न ऑफ बोलता है बैड डेस्ट हो गया फोर्टी टू थाउजेंड का और स्टॉक का जो ऑप्सोलेट हो गया ऑप्शन मतलब डैमेज हो गया बर्बाद हो गया ओके okay, कितना बर्बाद हुआ सिक्सटी थाउजेंड का यहाँ पे बैड डेस्ट हो गया मतलब पैसा डूब गया हमारे डेटा ने पैसा डूबा दिया और यहाँ पे स्टॉक डैमेज हो गया मतलब दोनों ही केस के अंदर ये दोनों ही केस के अंदर क्या हो गया है हमारे असेट का वैल्यू कम हो गया असेट का वैल्यू कम हो गया तो क्या हो गया लॉस हो गया तो लॉस का एंट्री पास करेंगे सी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट डेटर्स मतलब बैड डेस का पैसा गया टू स्टॉक अकाउंट कितना डेटर्स कितना लॉस हुआ डेटर्स का लॉस हुआ फोर्टी टू थाउजेंड तो फोर्टी टू थाउजेंड लिख देंगे और स्टॉक कितने का ऑप्शन हुआ सिक्सटी थाउजेंड का तो सिक्सटी थाउजेंड का ये हो गया वन लैख टू थाउजेंड ओके नाउ नेक्स्ट एंट्री जितना भी है उसका फिफ्टी परसेंट एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है वो फुल जो हो गया वेव हो गया माफ हो गया देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड डिवेंचर बोथ आर लाइब्रिटीज लाइब्रिटीज दोनों भी दोनों भी लाइब्रिटी है दोनों लाइब्रिटी माफ हुई है माफ हुई है मतलब लाइब्रेरी का वैल्यू कम हो गया लाइब्रेरी का वैल्यू कम हो गया मतलब प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट का एंट्री पास करेंगे हम तो यहाँ प्रॉफिट के लिए हम क्या देखें टू सी आर अकाउंट क्या माफ हुआ सिक्स परसेंट डिवेंचर जो है वो माफ हो गया और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है वो भी माफ हो गया सिक्स परसेंट डिवेंचर कितना था टू लैख फोर्टी थाउजेंड टू लैख फोर्टी थाउजेंड का आधा माफ हुआ दैट इज वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है बारह हजार वो भी माफ हो गया दोनों मिला के वन लैख थर्टी टू थाउजेंड का माफ हो गया यहाँ पे हमारी सारी जनरल एंट्रीज हो गई पूरी इसके बाद भी जनरल एंट्रीज आती है कैपिटल रिजर्व का एंट्री ओके कैपिटल रिजर्व का एंट्री कैसा पास करना है मैंने पूरे पिछले लेक्चर्स के अंदर यही बताया आपको कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओ देखो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट मैं नहीं बना रहा हूँ आप लोग बना सकते हो यहाँ पे देख देख के यहाँ पे डेबिट में है तो डेबिट में एंट्री आएगा टू गुडविल टू प्रॉफिट लॉस टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस यहाँ क्रेडिट में तो क्रेडिट में आएगा बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फिर यहाँ पर बाय इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे टू कैश यहाँ पे आएगा टू डेटर्स यहाँ पे आएगा बाय इन्वेस्टमेंट मतलब आप देख देख के एंट्रीज को पास कर सकते हैं और एंट्रीज पास करने के बाद देखना कि कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कितना आ रहा है और कैपिटल रिजर्व का अमाउंट जितना भी आ रहा है उसका एक एंट्री यहाँ पास करना है हमको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व एक बच्चे का मेरे को कमेंट आया था कि सर अगर डेबिट साइड बैलेंस नहीं आए और क्रेडिट में बैलेंस आए हाँ हमने जितने भी प्रॉब्लम किए हैं उसका बैलेंस हमेशा डेबिट में आया हमने लिखा टू कैपिटल रिजर्व तो याद रखो अगर डेबिट में बैलेंस नहीं आया तो क्रेडिट में बैलेंस आएगा अगर क्रेडिट में बैलेंस आता है तो लिखना है बाय गुडविल वहां कैपिटल रिजर्व नहीं लिखना टू में बैलेंस आया टू कैपिटल रिजर्व राइट है 
लेकिन अगर बाय में आया बैलेंस तो लिखना है बाय गुडविल ये प्रॉब्लम के अंदर भी अगर प्रॉब्लम में जो बैलेंस है वो बाय साइड में आया तो हमको लिखना है बाय गुडविल और जनरल एंट्री भी अकॉर्डिंगली ही पास करना है गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लेकिन मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे भी कैपिटल रिजर्व ही आएगा तो हमको कैपिटल रिजर्व पास करना है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व इसका बाद अगर बच जाता तो हम क्या बचता है बैलेंस शीट बचता है मैंने आपको क्लियरली पहले भी बताया था आज भी बता रहा हूँ अभी ये लेक्चर में बता रहा हूँ कि बैलेंस शीट जो है हम वो बाद में करेंगे सोल्व रिविजन में सोल्व करेंगे क्यों क्योंकि बैलेंस शीट सीखने के लिए हमको फाइनल अकाउंट चैप्टर आना चाहिए तो पहले मैं फाइनल अकाउंट चैप्टर आपको पूरा सिखाऊंगा उसके बाद बैलेंस शीट सिखाऊंगा तो यहां पे मैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को फुल स्टॉप मार रहा हूं और यहां पे मेरे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जितने लेक्चर थे वो खत्म हो गए अगले लेक्चर में आऊंगा नए चैप्टर के साथ में कुछ नए ट्रिक्स के साथ में तब तक के लिए थैंक यू सो मच